Zajmiemy się dzisiaj pieśnią Kaziuk, drugą pieśnią z cyklu z Nadwili, Romualda Twardowskiego. Jest to pieśń utrzymana wręcz w takim, powiedzielibyśmy może, ludowym charakterze, miasteczkowym, może bardziej powinniśmy powiedzieć. Jest to pieśń zwrotkowa, napisana w akcencie wileńskim. Jest to pieśń bardzo prosta w swojej konstrukcji, jeśli chodzi o akompaniament, tak samo jeśli chodzi o melodykę czy warstwę harmoniczną. To, co istotne, to żeby każdą z tych zwrotek przedstawić w sposób odmienny, zwłaszcza, że wydarzenia, które są opisywane, faktycznie są bardzo różne. Oczywiście samo utrzymanie tego zgiełku jest bardzo ważne, ale ono wyjdzie, wypłynie już nam choćby z tego, że mamy bardzo dużą ilość tekstu, jest, jest w zasadzie w bardzo zagęszczonym rytmie. To, przed czym bym przestrzegał, mimo że kompozytor podaje oznaczenie tempa z ćwierćmiota 120, musimy jednak dostosować to tempo tak, aby, abyśmy byli w stanie zrozumieć tekst, abyśmy w stanie byli przekazać i grać tym tekstem, którym opowiadamy i żeby jednak tego nie, nie zapędzić, żeby nie było to zbyt szybkie. Te pierwsze zawołania Kaziuk, Kaziuk, Kaziuk. Kompozytor proponuje nam wyjść od forty, po czym ściszyć wręcz do piana i w pianie rozpocząć już właściwy, właściwą narrację zwrotki. No my przy tych powtórzeniach już trochę dokonujemy pewnych zmian, żeby jednak nie było to za każdym razem tak samo. Pierwsza zwrotka, jak dla mnie, jest tylko i wyłącznie opisem, co na tym bazarze jest. Mamy mnóstwo postaci, mnóstwo już wozu na łukiszkach, koń parska, obrok pryska i szum, i gwar, i kopyt stóg. Mnóstwo rzeczy. To, co ja pokazuję i uważam, że jest to dosyć ciekawe, to od tego kopyt stóg proponuję faktycznie taki stukający konik. Ważne jest, żebyśmy zachowali, żebyśmy nie stracili do dobrego pulsu w tych miejscach, gdzie, gdzie partii, partii wokalnych nie ma raz, czyli gdzie mamy te pauzy na raz, żeby było się, jakby mówiąc kolokwialnie, od czego się odbić. Czyli um, może zagram ten fragment jeszcze raz. Kożuchy śpiewy mnie się targują, tam to sprzedają. To. Żeby te raz były zawsze podkreślone, żeby nie, nie zabrakło nam tego właściwego pulsu. I tam oczywiście się zagęszczę i gorącemu, je, i gorącujesz się w, to, w taporę, śpilki, śrubki, pchasz do wora, a jeszcze to i tam to trzeba. Mamy tutaj potem, a jeszcze, a jeszcze to, to potrzeba. Misz masz, mnóstwo się dzieje, to trzeba, tam to trzeba, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby za pierwszym razem ten pochód szesnastkowy był faktycznie bardzo, chyba najbardziej z tych wszystkich trzech zwrotek wyeksponowany. Oszukańców się wystrzegać, bym też to sforcato wręcz wpadł na to, bo jednak to jest jakaś taka przestroga. I zaczynamy drugą zwrotkę. Druga zwrotka zaczyna się dosyć podobnie. Dalej jeszcze mamy śnieg stopnią, błoto pryska i głośno kwiczy gdzieś par siuk. No, jakiś taki obraz wręcz bardzo, bardzo nieprzyjemny i to, to na pewno można wyeksponować. Błoto pryska i głośno kwiczy gdzieś pasją. Ale potem mamy dramatyczną zmianę, to znaczy nagle pojawia się dziewczyna, idzie bardzo piękna, która tutaj szuka kandydatów w do za mąż pójścia. Tu robimy dużą zmianę i jak mieliśmy w pierwszej zwrotce ten stukający konik, prawda? W fortepianie możemy to bardzo zróżnicować i możemy równy. Dziewczyna i kras na pliszka, na za i tak dalej. Więc możemy zupełnie odmienić też te, te, te różnice między zwrotkami, które możemy w sposób bardzo czytelny pokazać. Jak się kończy ta zwrotka, żeby w nim kisić żurowsiany, spiernika serce lukrowane i kilka marzeń pozłacanych. Spiernika serca lukrowane. Pozłacanych możemy dać sobie dużo czasu, dużo więcej swobody i na to sforcato, które mamy prawie, żebym go nie robił przez, przez drugie zwrotce, tylko faktycznie niech te kilka marzeń nam troszeczkę rozpłyną. Cały charakter pieśni i może nie od razu zaczynajmy trzecią zwrotkę, możemy wyczekać i kilka marzeń pozłacanych. I potem możemy właśnie na przykład zacząć od piana, wejście na trzecią zwrotkę, żeby i zakończyć na, na forte. W trzeciej zwrotce Tomasz zdecydował się na bardzo, uważam, ciekawy i zabawny 
sposób wykonania. W momencie, kiedy dziewczynki, słyszymy dziewczynki dyszkant, weź obważanków dla braciszka. Tomasz zdecydował się faktycznie zaśpiewać to dyszkantem, falsetem. My jako pianiści możemy go w tym jakoś wesprzeć. Po pierwsze możemy dać mu troszeczkę czasu, żeby to było jednak wygodne. Ja zmieniam zupełnie też barwę fortepianu i gram to faktycznie dużo ciszej, żeby też było łatwiej to, to pokazać. Czyli to następki słychać ostre dyszkę. Weź obważanków dla braciszka. Potem dajmy też czasu, żeby było odrobinę czasu na powrót do tego głosu znowu właściwego, żeby nie, nie wpaść z jednego, z jednego materiału do drugiego. I ta loteria, która na, na loteria się na, na gwoździu kręci, a może tobie się poszczęści. Ja to widzę tą jakieś kółko kręcone, nie wiem gdzie, które losuje, tam gdzie rzuca jakieś losy i niech się to koło nam rozkręca. Tą... Części. Mamy znowuż ten, to zawołanie, po którym też może poczekajmy odrobinkę dłużej na samą końcówkę. I wydaje mi się, że te trzy ostatnie takty są bardzo istotne, żebyśmy za bardzo ich nie poganiali, ponieważ mamy kazjuk, kazjuk, kazjuk. Żebyśmy jednak nie, sk nie skracali tego ostatniego dźwięku, który aż by się chciało, żeby wyśpiewał śpiewak nam troszeczkę dłużej. Więc faktycznie... Kazjuk, kazjuk, kazjuk. W ten sposób rozszerzyć, żeby ten głos faktycznie zabrzmiał i wybrzmiał do samego końca. Dziękuję.